அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம செய்ய போகிறோம் ஆனால் அந்த ப்ராப்ளம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் நமக்கு தெரியணும் பிள்ளைங்களா என்ன விஷயம் தெரியணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கேஸ் பற்றி நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணும் பொழுது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வெலாசிட்டியை நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் அதனோட வேல்யூ என்ன நம்ம என்ன செஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கும் தெரிய வேண்டியது இருக்கும் நேர்முகம் மெஷர் பண்ண முடியாது மறைமுகம் மெஷர் பண்ணுவோம் நாலு டைப்பான வேகம் இருக்குது பிள்ளைங்களா எத்தனை டைப் நாலு டைப் ஒரு வேகம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி அந்த செகண்டில் அந்த மூமெண்ட்டில் அதனுடைய வேகம் என்ன ரெண்டாவது வேகம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மாலிக்குல்ஸ் ஒன்றுன்னு ஒரு வேகத்தில் இருக்கும் இல்லையா அதனுடைய ஆவரேஜ் ஸ்பீடு என்ன ஒரு மாலிக்குல்ஸுடைய ஆவரேஜ் ஸ்பீடு என்ன மூணாவது ஸ்பீட் விச் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் தட் இஸ் ஆரம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்பீட் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்பீட் இது நாலாவது ஸ்பீட் மூணாவது ஸ்பீட் நாலாவது ஸ்பீடு என்ன கேட்டிங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்பீட் ஃபார் ஆல் மாலிக்குல்ஸ் மோஸ்ட்லி என்ன வேகம் இருக்கும் பெரும்பான்மையான மா மாலிக்குலுக்கு என்ன வேகம் இருக்கும் இப்படி நாலு வேகம் இருக்குது இந்த நாலு வேகத்தில் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீடை கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது நம்மளுடைய ஸ்கோப் இல்லை பிள்ளைங்களா பதினொன்றாம் கிளாஸில் படிக்கிற விஷயம் இல்லை தட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஏரியா ஆராய்ச்சி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் வேரியஸ் விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரியணும் ரைட் ஆவரேஜ் ஸ்பீட்னால் என்ன கேட்டிங்கன்னா அவனுடைய ஸ்பீடெல்லாம் கூட்டி ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது ரைட் இது ரெண்டு மீட்ரு பெருசு செகண்டில் போது இது மூணு இது நாலு அஞ்சு பத்து ஸோ அதோடய ஆவரேஜ் என்ன பிள்ளைங்களுக்கு உங்களுக்கு பதினொன்றாம் கிளாஸில் என்ன தோணும்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ அது போதுமேனு தோணும் ஆவரேஜ் தெரிஞ்சு போச்சுல்ல ஆவரேஜ் தானே வேணும் ஆனால் பத்தாது பிள்ளைகளா ஏன் பத்தாது அப்படின்னா வெலாசிட்டியுடைய நம்ம படிக்கிறோன்னா ஒரு பர்பஸ்க்காக படிக்கிறோம் என்ன பர்பஸ்க்காக படிக்கிறோம் என்ன பர்பஸ் கேட்டிங்கன்னா அது என்ன தன்மையை தனக்குள்ளே வச்சுருக்கு அது என்ன தன்மையை தனக்குள்ளே வச்சுருக்கு அப்படிங்கிறக்காக அதை படிக்கிறோம் ரைட் ஸோ வெலாசிட்டியை பல நேரத்தில் படிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா அதுக்குள்ளே எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குதுன்னு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண விரும்புகிறோம் எனர்ஜினா கைனட்டிக் எனர்ஜி நாவும் கவனமாக கவனிங்க கைனட்டிக் எனர்ஜிங்கிறது ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் எம்வி ஸ்கொயர் ஸோ ஆவரேஜ் நீங்கள் பார்த்துங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஆவரேஜ் கவனமாக கவனிங்க பிள்ளைங்களா இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஆவரேஜ் ஆரம்பஸில் இப்போ என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆரம்பஸ்ங்கிறது எஃபெக்டிவ் வேல்யூ மீனிங் நான் வந்து அதனுடைய வெலாசிட்டியை சொல்ல போகிறேன் இன் சச்ச வே ஸோ தட் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குன்னு அது வெளிப்படுத்தணும் கட்டி பாயிண்ட் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குங்கிறத அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயராக இருக்குது அப்போ வீங்கில் வீல என்ன இல்லைன்னா அதுக்குள்ளே எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குங்கிற காம்போனட் இல்லை V ஸ்கொயரில் இருக்கு அப்ப ஆரம்பஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் பொழுது விங்கிறது பேராமீட்டர் இல்ல ரதர் வி ஸ்கொயர் இஸ் தி பேராமீட்டர் இதை மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ தர் ஃபோர் ஆரம்பஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் நீங்க மெக்கானிக்ஸ்ல படிச்சாலும் சரி இல்லாட்டி கேடிஜி கனெக்டிக் தீரி ஆஃப் கேசஸ் படிச்சாலும் சரி இல்லாட்டி பின்னாடி எலக்ட்ரிக்கல் படிப்பீங்க எலக்ட்ரிசிட்டி அதுல படிச்சாலும் சரி ஆரம்பஸ் வேல்யூ இஸ் தி எஃபெக்டிவ் வேல்யூ இட் எக்ஸ்பிரஸ் ஹவு மச் இட் ஹாஸ் அதற்குள்ள எவ்வளவு இருக்குங்கிறது அதான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுது அதனால தான் ஆரம்பஸ் ஆரம்பஸ்ங்கிறாங்க நம்ம பல இடத்துல பிள்ளைங்க எப்படி படிக்கிறாங்கன்னா ஏதோ ரூட் மீன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு படிக்கிறாங்க நாட் ஸோ ரைட் திஸ் இஸ் தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணணுங்கிற கதை அந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க வித் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்பீடுங்கிறது பெரும்பாலும் இந்த வேகத்தில் தான் இருக்கு பெரும்பான்மையான மாலிக்குள் இந்த வேகத்தில் தான் இருக்கு இட் இஸ் மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்பீட் இந்த மாதிரி வேகத்திலேயே வெலாசிட்டிலேயே நாலு வகை இருக்கு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் டென் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் மூவிங் அட் தி ஸ்பீட் ஆஃப் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் 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 சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் அண்ட் நைன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ரைட் கால்குலேட் ஆரோம ஆரோம ஸ்பீட் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அண்ட் மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்பீட் இதுதான் பிள்ளைகளாக கேட்டிருக்காங்க தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா அரை ஊட்டினுள் இயக்கத்தினுள் உள்ள பத்து வாயு மூறு குழு மூர மூலக்கூறுகளின் வேகங்கள் முறையே ஸோ அண்ட் ஸோ ஆகும் இவற்றின் சராசரி இருமடி மூல வேகம் பிள்ளைகளை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சராசரி இருமடி மூல வேகம்னா தட் இஸ் தி எஃபெக்டிவ் வேகம் அப்படின்னு அர்த்தம் சராசரி வேகம் மற்றும் மிகவும் சாத்தியமான வேகம் இவற்றை
என்ன செய்ய போகிறோம் நான் என்ன சொன்னேன் இதனுடைய ஸ்கொயருக்கு அந்த அந்த கேரக்டர் இருக்குது ஸோ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸோ அண்ட் ஸோ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் திஸ் கிவ்ஸ் வி ஆரம் அ ஸ்கொயர் ரைட் இந்த வேல்யூ கிடைச்சதுக்கு ரூட் எடுத்தீங்கன்னா திரி தட் இஸ் தேர்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு ரூட் எடுத்தால் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ அப்போ இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீனா என்ன அர்த்தம் திஸ் இஸ் தி எஃபெக்டிவ் ஸ்பீட் பிள்ளைங்களா அந்த ஸ்பீடை நீங்கள் எதிர்ப்பு பயன்படுத்தலாம் கைனடி தெரிய கேசஸில் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் திஸ் இஸ் தி எஃபெக்டிவ் ஸ்பீட் ஸோ திஸ் இஸ் வி ஆர் எம் எஸ் ப்ராபபிள் ஸ்பீடுங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் பாருங்கள் யார் அதிகமாக ஒரே வேகத்தில் இருக்காங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபைவ் 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 ஸோ தர் ஃபோர் நிறையா மாலிக்கோல் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்பீட் நீங்கள் உன்னை எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணிங்கன்னா அவங்க இந்த வேகத்தில் இருப்பதற்கான சாத்தியங்கள் அதிகம் அதனால் இட் இஸ் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் இதுதான் பிள்ளைகளாக இது சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ரைட் பிள்ளைகளுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூவை பற்றி இன்னும் டீப்பாகவும் நீங்கள் என்ன செஞ்சு பாருங்கள் சிந்திச்சு பாருங்கள் ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ